gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone. Gente, o vídeo de hoje é um vlog de produção de mais um lindo pazinho de tapete para minha produ produção de pronta entrega, tá bom? E, gente, esse tapetinho é o tapete maravilha com square, lá do canal Cantinho da Lia. E eu já adiantei aqui, gente, já fiz meus square. Falta arrematar ainda e colocar as pérolas. E eu vou estar usando aqui, ó, pérola número 6. Vou usar agulha 3,5. E deixa eu mostrar aqui as cores que eu usei pra fazer os square. Eu usei aqui, gente, esse, esse amarelo da Barroco mesclado. Ele é da cor... 93,68. Esse aqui, ó. Ele era do grandão, gente. Não perdi o papel, não. Você não tá marcando. Deixa eu olhar aqui. Tá toda enrolada, porque eu não consigo tirar o fio do... O fiozinho aqui do meio, pra não guardar a embalagemzinha, né? Pra ficar melhor. Mas tá bom. Mas eu só sei que ele é do grande. É igual esse aqui, ó. Esse aqui é do grandão também, ó. Essa cor aqui, gente, ó, ela é, deixa eu pegar aqui, porque eu estou com a mão, 92,01. Olha, tem marrom, verde, bem bonita essa cor. Eu não sei o nome dela, só sei a numeração da cor, né? E olha como fica, ó. Bem escura também, ela. E pra fazer a base, gente, eu acho que eu vou fazer a base toda assim, de amarelo. Esse amarelo, ele veio bem fraquinho, eu não gostei dele, gente, mas eu vou ter que usar, né? Porque, ó, foi 23 reais e pode ficar parado, não. E esse amarelo é amarelo ouro de 1 kg, 450, numeração de 450, fio número 8. E ele não tá, não usei em outro trabalho, tá, gente? É porque eu tirei o plásticozinho pra me ver a cor que eu não tinha gostado. Mas eu vou ter que usar assim mesmo. E vou também usar, gente, aqui pra fazer os bicos. Esse aqui de 1,8 kg. Ó, tanto que ele veio bonito, escuro, ó. Parece o caque. Eu tenho um caque ali da Ouro Roma também, que ele é dessa cor aqui, ó. Ele é bem bonitão. A cor bege, fio número 8. Então é isso, gente. Eu vou lá produzir meus tapetinhos e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Assista até o final pra vocês verem o resultado, como vai ficar meus pazinhos de tapete, tá? Finalizei meus tapetinhos, gente. Olha, já estou aqui com os barbantes que sobrou. Gente, pra vocês verem, ele é muito econômico. Esse daqui eu já mostrei pra vocês, né? Que eu já tinha feito os square, já tinha iniciado eles, olha. Isso aqui dá pra usar muito tempo ainda. E olha aqui, aquele de 1,8 kg. Usei quase nada. Usei mais o amarelo pra fazer as bases. Fiz 10 carreiras. E olha, sobrou bastante ainda, gente. Eu acho que dá pra fazer uma passadeira ainda. Só que eu... Vou ver, né? Se eu... Resolver fazer, aí eu venho mostrar pra vocês, né? Mas não vai ser hoje, não. E, gente, já estou aqui também com minha balança. Vou pesar pra ver quantos que pesou. É o mesmo modelinho, gente, que eu tô fazendo minhas prontas entregas, tá? E esse é o último, porque semana que vem, gente, eu vou viajar e eu quero ver o que, que eu vou levar na minha mala de barbante pra mim tá fazendo alguma coisa lá, né? E eu tenho uma encomenda de um joguinho de coruja, aí eu quero fazer lá, né? Aí eu vou levar. E aqui também já tô com minha fita métrica. Eu vou medir pra me passar o peso pra vocês. A pesar. E vamos lá, né? Deixa eu mostrar a lindeza que ficou. Não sai daí, gente. Vou abrir aqui os tapetinhos e eu retiro o que eu falei, gente. Que eu não... Talvez eu não ia gostar por causa da cor aqui, ó. Bem fraquinha, mas, gente, ficou lindo. Eu amei. Fica uma combinação ótima. Vamos lá então, gente. 
Olha, gente, como ficou lindo o meu pazinho de tapete. Vou tirar aqui pra vocês verem a lindeza, o pazinho. Gente, e essa combinação de cor eu me inspirei no canal da é, Cantinha da Lia também, tá bom, gente? Lá ela faz esse modelinho. Ela tem várias combinações de cores linda e eu me inspirei nela. E eu fiz aqui, gente, 10 carreirinhas de amarelo ouro e finalizei o bico com bege. Nossa, eu amei essa combinação. Eu achei que ia ficar, não ia ficar bom não, porque o amarelo tava assim meio claro, meio assim apagadinho, mas aí eu, quando eu fiz eu me deu até vontade de fazer a passadeira, <risos> mas não vai vou fazer não, por enquanto não. Aí, eu, aí, gente, eu já medi ele, ele dois, ficou o mesmo tamanho. Ficou de 69 de comprimento por 49 de largura. Ficou tamanho assim, igual, quase do mesmo tamanho dos outros, né? Porque eu, quase todos estão ficando do mesmo tamanho. E eu tô gostando, porque eles eu tô vendendo de 30 reais cada tapetinho. Tá um precinho ótimo, gente. É, é, ele é econômico e não gosta de fazer muitas coisas assim, cara, porque vai que não vende, né? Aí esses tapetinhos assim, eles são bons pra vender, porque é baratinho e eles são lindos. Qualquer cor que você fizer, fica bonito. Se você usar sobrinha, você pode brincar aqui com as cores, ó. Fica lindo demais. E eu quero pesar pra vocês, pra mostrar o peso deles. Ele é econômico. E eu uso fio 8, né? E fica um pouquinho mais pesado. E, gente, se você está acompanhando esse, esse vídeo e não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para não ficar de fora de todas as novidades que eu postar aqui no canal, tá bom? E não se esqueça de deixar seu like. Esse like é muito importante aqui pro canal. Então, deixa eu pesar aqui, né? Vou dobrar eles. Vontade até de ficar pra mim. Nossa, eu não tenho nada de tapete fácil dentro e só fico na vontade aqui de ficar alguns pra mim, mas por enquanto eu tô precisando vender. Deixa eu ligar aqui minha balança. Dá o um desconto. Gente, um tapete ficou 427 gramas. Tá ótimo. Lembrando, se você fizer com tapete um fio número 6 vai ficar mais leve, tá? E o outro ficou 429 gramas. Agora os dois juntos. Nossa, ficou muito bom, gente. 855 gramas. E vou abrir aqui de novo para vocês tirar uma print. <risos> então é isso. Mais um pazinho de tapete finalizado para minha pronta entrega. E essa, esse mês de junho que vem, não sei como é que vai ser, né? Porque eu vou viajar, mas eu vou levar algumas coisas pra mim produzir lá, tá? E o que eu fizer, gente, eu vou mostrar pra vocês. Então, vou me despedir. <risos> gente, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E tchau! Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping and I hear my name Grasping it to a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Savannah <laughs>